హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు టేస్టీ ఫుడ్ ఇవాళ రెసిపీలో మీకు చక్కటి రుచికరమైన పుదీనా పచ్చడిని చూయించబోతున్నాను ఇది రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ కూడా చక్కగా సూట్ అవుతుంది ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే టూ త్రీ డేస్ వరకు కూడా మనం వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా దీనికోసం స్టవ్ మీద ఒక కళాయి పెట్టుకొని అందులోకి ఒక స్పూన్ వేరుశనగ గుళ్ళు వేసి లో ఫ్లేమ్లో లైట్గా కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ పచ్చిశనగ పప్పు ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ధనియాలు అలాగే ఒక స్పూన్ నువ్వులు వేసి దూరగా వేయించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలండి లేదంటే నువ్వులు జీలకర్ర మాడిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకొని లోటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని మాత్రమే వేయించుకోవాలి మంచి కలర్ అనేది అప్పుడే వస్తుంది అనమాట లేదంటే దినుసులన్నీ కూడా మాడిపోయే అవకాశం ఉంది ఇలా వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత అదే కళాయిలో మరొక పెద్ద స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని అందులోకి ఒక పది పన్నెండు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఈ పచ్చిమిర్చికి లైట్గా అక్కడక్కడ ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి లేదంటే పచ్చిమిర్చి చింది పడే అవకాశం ఉందన్నమాట అలా ఘాట్లు పెట్టుకోవడం వల్ల పచ్చిమిర్చి అనేది కళాయిలోంచి చిందది అనమాట పేలదనమాట ఈ విధంగా లైట్గా వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ముక్కలు కూడా వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి టూ త్రీ మినిట్స్ పాటు మగ్గించుకోవాలి మూత పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మూత తీసి కొద్దిగా చింతపండు వేసి ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనాను కూడా వేసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు కట్టల కు పుదీనాను తీసుకున్నాను నేను దానికోసం మూడు మూడు కానీ నాలుగు కానీ టమాటాలు తీసుకొని కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఒక పది పన్నెండు పచ్చిమిర్చి వేసుకొని ఇలా మగ్గించుకోవాలన్నమాట దగ్గరగా వచ్చేంత వరకు పుదీనా దగ్గరగా వచ్చేంత వరకు తిప్పుకుంటూ కలుపుకొని మూత పెట్టి మరొక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి టమాటా అనేది మెత్తగానే మగ్గాలి లేదంటే బాగుండదండి చట్నీకి టమాటా పూర్తిగా మెత్తగా మగ్గాలన్నమాట ఇలా మూత పెట్టుకొని మరొక రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి దీనికోసం మనం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న దినుసులు వేసి సాల్ట్ వేసి ఫైన్ పౌడర్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులోకి ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మగ్గించి పెట్టుకున్న పుదీనా టొమాటోలు అలాగే పచ్చిమిర్చి చింతపండు మిశ్రమాన్ని వేసి కోర్సుగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి మరి మెత్తగా కాకుండా ఈ విధంగా కోర్సుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని తాళం పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా ఉండాలండి కన్సిస్టెన్సీ ఆ తర్వాత ఒక చిన్ని కళాయి తీసుకొని అందులోకి ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఎండు మిర్చి అలాగే పోపు దినుసులు ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిశనగ ఇవన్నీ వేసి ఎర్రగా వేయించుకున్న తర్వాత దంచి పెట్టుకున్న రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు కొద్దిగా ఇంగువ వేసుకోవాలి ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమంలోకి దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుదీనా పచ్చడి రెడీ ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఎంతో రుచికరమైన పుదీనా పచ్చడి ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ ఇడ్లీ దోశ వడల్లోకి చక్కటి కాంబినేషన్ దీంతో తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నమాట మీరు చేసుకొని మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని క్విక్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం టేస్టీ ఫుడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మరొక టేస్టీ ఫుడ్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్